हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो ट्रिपल टू मैं हूँ पल्लवी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो so गाइज आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग और आज बेसिकली हम बस और बस आपके बारे में देखेंगे एज एन आप किस तरह के इंसान हैं ठीक है ठीके? और आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है एंड ऑल कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में किस्मत में तो वो चीज़ें देखेंगे उसके अलग और भी कुछ दिखा या मन करा तो वो भी देखेंगे कोई डाउट लगे तो वो भी क्लियर करे जाएंगे बट जानना है बस और बस आपके बारे में जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमें अपने बारे में पता है तो हम ये क्या जानकर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके काम की भी हो तो ये सोच कर, देखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने बारे में सब चीज़ें पता हो ठीक है तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं आखिर आप किस तरह के इंसान हैं सबसे पहले ये जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं जो भी रीडिंग होगी वो जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी मैरिड एंड मैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है कहीं कहीं आपको एनर्जीज बाईस वर्षा लगेंगी यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो ट्रिपल टू एट द रेट ऑफ जी डॉट कॉम तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर के प्लीज ओली एंजेस प्लीज स्ट्रेट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के बारे में बताइए किस तरह के इंसान हैं गाइड कीजिए बताइए आखिर ये किस तरह के इंसान हैं गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स चैरिएट अपराइट रिवर्स में भी कार्स पड़े जाएंगे सेवन ऑफ वैंस डेथ डेविल लेकिन ये आया है आपका रिवर्स में गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स किस तरह के इंसान है ये गाइड कीजिए बताइए नाइन ऑफ सोर्स अपराइट द एम्पर लेकिन ये रिवर्स में आया है टू ऑफ सोर्स अपराइट गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स किस तरह के इंसान हैं इंग्लिश गाइड कीजिए बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए मुझे सेवन ऑफ सोर्स अपराइट किंग ऑफ सोर्स रिवर्स्ड सॉरी ये नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स्ड एंड एट ऑफ सोर्स अपराइट एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक आपका एट ऑफ कप्स ये भी आपका अपराइट है ठीक है आई होप आपको सभी कार्स अच्छे से दिख रहे होंगे तो सबसे पहले एनर्जीज जानेंगे ये जो भी एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी होगी जो यहाँ पर मेजोरिटी लेवल पे एनर्जीज दिख रही है जेमिनाई लिब्रन एक्वेरियस मिथुन तुलायन कुंभ राशि की उसके अलग ये आपकी कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि ये आपका कैंसर ये आपकी कैप्रिकॉन ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड ये आपकी हो गई एरीज की एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर सेवन और नंबर एट यानी कि आपका जुलाई और अगस्त मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है जो आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है जो आपके मन से दिल से जहन से निकल नहीं रहा है चाहे फिर वो अच्छे वे में हो या बुरे वे में लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये नंबर या ये मंथ ठीक है सवाल है हमारा आज की इस रीडिंग का कि आखिर आप किस तरह के इंसान हैं बेसिकली मुझे यहाँ पर ये यह दिख रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं एज एन आप मेहनत पर बिलीव करते हैं कुछ लोगों के साथ होता है ना कि वो बैठे बिठाए खाना चाहते हैं पकी पकाई खीर चाहते हैं लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान हैं और आप में से काफ़ी लोगों को पैट यानी कि जैसे जो पैट एनिमल्स होते हैं ना उन्हें पालना उन्हें रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है 
मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर भगवान को मानते हो तो आप शैतान को भी मानते हो यानी कि आप इस स्परिचुअलिटी पर भरोसा करते हो आप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो और धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान जो है अगर वो भगवान पर भरोसा करता है या करती है तो वो शैतान पर नेगेटिव एनर्जीज पर भी भरोसा करता है या करती है तो आप उस तरह के इंसान हो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत जल्दी से ना चिंता में आ जाते हो एकदम से आप परेशान जल्दी हो जाते हो और उस परेशानी के चलते आपके हेड होने लगता है यानी कि आपको हेड की ज़्यादा शिकायत होगी या आपकी आई साइड वीक होंगी चश्मा भी हो सकता है आपके लगा हुआ हो तो मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप तुरंत कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्ब होती है आपकी लाइफ में तो आप तुरंत उस चीज़ से परेशान हो जाते हो ठीक है मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो ना बहुत जल्दी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं ठीक है आप ऐसे इंसान हो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान बहुत परेशानी में है दिक्कत में है तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के बिना क्लियरिटी जाने आप बिना कुछ देखे आंखों पर पट्टी बांध के तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हो ये आपकी अच्छी आदत तो है लेकिन यही अच्छी आदत कहीं ना कहीं बाद में जाकर आपको परेशानी दे जाती है आपको दिक्कत दे जाती है आपके भरोसे को तोड़ जाती है या आप इसी चक्कर में बिना क्लियरिटी जाने बिना सच और झूठ जाने भरोसा करने की वजह से आप धोखा खा लेते हो क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए सेवन ऑफ सोर्स एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा धोखा खा लेते हो अपनी ही दयालुता की वजह से या अपने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से तो ये काफ़ी क्लियरली है ठीक है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने डेफिनेटली धोखा खाया भी है ऐसा नहीं है कि खा लेते हो एंड ऑल आपने बहुत गहरे धोखे खाए भी हैं यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है किसी इंसान ने आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ चुरा लिया और चुराकर वो ले गए हैं तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है जो आपकी ज़िंदगी का दर्द बन गई है ज़िंदगी का नासूर बन गई है ये भी है यहाँ पे ठीक है और कोई ऐसा पर्सन स्पेशली आपकी जिंदगी से कुछ चुरा कर लेकर गया है या दूर गया है या गई है जिससे आपने बेहद ज्यादा प्यार करा है जिससे आप इमोशनली बेहद ज्यादा अटैच हो गए हो देखो यहाँ पे भी आपका लवर्स आया है अपराइट में यानी कि आपने ऐसे इंसान पे भरोसा करके अपना प्यार अपना सपोर्ट दिया है जो इंसान बेसिकली आपकी लाइफ में डेविल के रूप में आया है या गलत इरादे से आपकी लाइफ में उसने एंट्री करी है तो वो भी मुझे यहाँ पर काफी क्लियरली दिखा है ठीक है मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है ना कि आप किसी को भी ना नाराज नहीं देख पाते हो किसी को भी स्टक आप नहीं देख पाते हो एज एन आप सबका अच्छा देख देखना चाहते हो आप उसके लिए एफर्ट भी करते हो एज एन अगर आपने किसी को स्टक देखा परेशान देखा हेल्पलेस देखा तो आप उसके दर्द में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हो या उसके दर्द में आप अपना दर्द देखने लगते हो और आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जैसे कि गलत इंटेंशन आप रखते ही नहीं हो सबका अच्छा ही आप चाहते हो और उस अच्छा जाने के चक्कर में अल्टीमेटली वो इंसान तो फ्री हो जाता है या जाती है लेकिन आप वहाँ पर स्टक हो जाते हो एज एन मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है और आपके साथ क्या हो रहा है ना कि आप जितना अच्छा करने के बारे में लोगों की सोचते हो वो इंसान आपको आगे चलकर परेशान कर जाता है या कर जाती है मतलब आप जितना अच्छा करते हो वो इंसान अल्टीमेटली आपकी लाइफ में गलत कुछ करके चला जाता है या चली जाती है आप तो बहुत स्पीड से उसकी मदद करने जाते हो लेकिन यहाँ पर वो इंसान जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ गलत छोड़कर चला गया या चली गई ये मुझे काफ़ी क्लियरली आपकी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जो मेरे व्यूअर्स है ना वो डेफिनेटली काम करने से कतराते नहीं हैं भागते नहीं हैं आपको काम करना अच्छा भी लगता है और काम भी पूरी ईमानदारी से आप करते हो आपके दिल में किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं होती लेकिन सामने वाला या वाली ना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी घोल जरूर देता है या देती है ठीक है 
फिर भी आप उनकी मदद करते हो और फिर आप खुद ही अपने आप को स्टक कर लेते हो तो मुझे कुछ चीज़ें तो आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादा सीधा होना ज़्यादा किसी पर तुरंत से भरोसा कर लेना कहीं ना कहीं आज के ज़माने में आपको दर्द दे जाता है आपको परेशानी दे जाता है और अल्टीमेटली आप अकेले रह जाते हो यहाँ पर आपको सब चीज़ें छोड़कर जानी पड़ जाती हैं अल्टीमेटली ये यहाँ पर है जिससे भी अटैच हुए हो अपनी ज़िंदगी में जिसे अपना सब कुछ मान लिया है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको आगे चलकर धोखा दे ही दिया है ठीक है चलिए ये तो रहा कि आप इस तरह के इंसान हो अब ये देख लेते हैं कि आपके भाग्य में अल्टीमेटली लिखा है तो क्या लिखा है ठीक है गाय कीजिए और बताइए यूनिवर्स रिवर्स के बाद में क्या लिखा है गाय की जल गाइए क्या लिखा है मेरे दिवस के बाद में गाय की जल गाइए किंग ऑफ एंड सिक्स ऑफ एंड नाइन ऑफ कप सेवन ऑफ पैंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेके ठीक है देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई थी तो मैं एनर्जीज वापस से डिस्कस नहीं कर रही हूँ बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो आपके भाग्य में डेफिनेटली यहाँ पर सफलताएं लिखी हैं विद ए सिक्स ऑफ वैंड कार्ड यानी कि आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में जो भी आपके सपने हैं जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं जो भले आज की डेट में आपको पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं या इवन दिखाई नहीं दे रहे हैं वो सपने आपके डेफिनेटली यहाँ पर पूरे होंगे उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मौके डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे उस डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली आपको मौके यहां पर मिलेंगे ठीक है मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आप एक ऐसे मुकाम पर डेफिनेटली पहुंचोगे जहां पर आप अपने कैरियर में ग्रोथ करोगे एक ऐसे मुकाम पर जैसे कि आप अपने परिवार का नाम खुद से रोशन करोगे आप अपने परिवार के वो पर्सन बनकर रहोगे या वो पर्सन बनोगे जिसने अपने परिवार का नाम ना चमका दिया रोशन कर दिया तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है यानी कि भले आज की डेट में आपके हिस्से हार आ रही है या चीटिंग आ रही है लेकिन आपके हिस्से यहाँ पर अल्टीमेटली सक्सेस सफलता भी आएगी लेकिन उसके लिए आपको अपने नेचर को या अपने आप को बदलना भी होगा ठीक है समय बलवान होता है समय हर किसी का बदलता है लेकिन उसे बदलने के लिए एफर्ट भी आपको करने पड़ेंगे अगर आप एफर्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आपके उस एफर्ट का रिजल्ट आपको यहाँ पर क्लियरली मिलेगा ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है आज की डेट में आप जो अपनी लीड किसी और को दे देते हो या एकदम डिवोटेड हो जाते हो किसी की भी भावनाओं में जो बह जाते हो आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पर कर लोगे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर लीडर बनते हुए दिख रहे हैं तो अगर आप कैरियर में कुछ कर रहे हो एज एन कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो या आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो यहाँ पर आपको उसमें सक्सेस मिलेगी लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी बिना मेहनत के अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मिल जाएगा एंड ऑल तो वो होना वो मिलना मुश्किल है ठीक है ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी पूरी तरह से मुझे यहाँ पर आप लोगों की विद दिस द हेरो फ्रेंड कार्ड मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलती हुई दिख रही है भले अभी आप लोगों की मैरिज लाइफ में कुछ अनबन चल रही हो कुछ मन मुटाव चल रहे हो रूठे हुए हो आप एक दूसरे से लेकिन यहाँ पे आपकी मैरिज लाइफ भी मुझे काफ़ी सही होते हुए दिख रही है ये आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली है कि जो इस वक्त में आप काफ़ी वरिड रहते हो काफ़ी एनालाइज करते रहते हो चीज़ों को अल्टीमेटली आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन एक खुशी आएगी ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में खुशियाँ हैं नहीं आपके भाग्य में खुशियाँ हैं नहीं मैरिज लाइफ भी बेहतर हो रही है और कैरियर में भी आप लीडर बनते हुए दिख रहे हो मुझे और आपके जो सपने हैं वो भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं सेल्फ लव करते हुए भी आप मुझे काफ़ी यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हो और यूनिवर्स से जो मांगोगे वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरा भी होगा वो भी काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है 
तो बस आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है अपने नेचर को थोड़ा आपको बदलना तो होगा अगर आपने अपने नेचर को नहीं बदलाना तो आप आगे चलकर वो चीट रिसीव कर सकते हो फिर से तो ये भी आपको बोला जा रहा है काफी क्लियरली ठीक है गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स हालांकि ये सब चीजें ना अपनी मेहनत पर अपने एफर्ट पर डिपेंड करते हैं लेकिन फिर भी मेजर और काना से देखते हैं गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स द फूल नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर होगी एंड द जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी और जो भी पॉजिटिविटी आएगी वो गॉड के यानी कि आपके भगवान के लिए हुए फैसले के हिसाब से ही आएगी जैसे कि आप इतने दयालु हो इतने मतलब सॉफ्ट नेचर है आपका और आप उम्मीद जैसे नहीं आड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद आपकी यहाँ पर पूरी होगी वो गॉड पर आपका जो भरोसा है ना वो आपका यहाँ पर पूरा होगा ये यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है जैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान भी उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो लोग ना उसको देने के लायक होते हैं तो आपके गॉड ने आपको चुना है आपका एग्ज़ाम लेने के लिए और आपका वो भरोसा यहाँ पर डेफिनेटली जीतेगा देखिए द स्टार डेफिनेटली आपका यहाँ पे किस्मत का तारा चमकेगा आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं और कैरियर भी मुझे आपका बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा है पॉसिबिलिटी है आप कहीं ना कहीं फिल्म लाइन में अगर जाना चाह रहे हैं या इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा नाम होगा बस आपको ना जैसे अपने फ्यूचर को लेकर या अपने वर्क को लेकर ईमानदार रहना होगा या अपने टारगेट पर आपको फोकस बनाए रखना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को डिले कर लोगे तो वो भी मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज में दिख रहा है आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो चाहे आई चाहे पी की तैयारी कर रहे हो यू की कोई तैयारी कर रहे हो या फिर कोई बड़े अहदे पर जाने के लिए आप कोई तैयारी कर रहे हो प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा यहाँ पर ये विद द एम्पर काफ़ी क्लियरली पता चल रहा है ठीक है गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में डेफिनेटली आएगी ठीक है देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ना कंटिन्यूसली आपके पास आ जाएं जैसे होता है कि लगातार आनी शुरू हो गई हैं ऐसा यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि पहले आपकी एनर्जी आपकी सोच में बदलाव आएगा आप उस सोच के बेसिस पर एफर्ट करोगे मेहनत करोगे वर्क करोगे और अल्टीमेटली आपको उस एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा तो ये मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रहा है देखिए द एम्प्रेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्यूचर आपका भाग्य यहाँ पर लिखा गया है बस समय आने की देरी है ठीक है वो चीज़ें यहाँ पर हैं मुझे देखो लग रहा है कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए हालांकि वक्त लगेगा ऐसा नहीं है कि देखो रातों रात आप गवर्नमेंट जॉब रिसीव कर लो या रातों रात आपकी किस्मत चमक जाए वक्त लगेगा इन चीज़ों में जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपको रिसीव होती रहेंगी ये काफ़ी क्लियरली है अब ये देखते हैं दूसरे डेक से ये तो रहा कि आप किस तरह के इंसान हैं अब ये देखते हैं दूसरे डेक से कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो आपको किस तरह के इंसान की तरह देखते हैं ये देखते हैं दूसरे डेक से ठीक है गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूवर्स के पर्सन उन्हें किस तरह के इंसान की तरह देखते हैं गाइड कीजिए बताइए क्या वो भी आपको इसी तरह के इंसान की तरह देखते हैं गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स किंग ऑफ बैन अपराइड एम्प्रेस नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स यहाँ पे आपका किंग सॉरी किंग ऑफ सोर्स रिवर्स द चैरियट इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स रिवर्स में आए ठीक है तो ये उन लोगों के लिए जो लोग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं कि वो आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं बेसिकली ये पर्सन डेफिनेटली ना आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपको ऐसा मानते हैं कि आप पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो इनकी नज़रों में तो हो 
ठीक है इनका ऐसा सोचना है आपको लेकर या आपको ये इस तरह के इंसान की तरह देखते हैं इन्हें ये भी लगता है आपको लेकर कि आप ना फालतू के खर्चे नहीं करते हो यानी कि आप सेविंग में बिलीव करते हो जैसे बहुत से होते हैं कि पैसा खर्च करने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं लेकिन आप नहीं हो उस तरह के इंसान आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव करना और फालतू के रिस्क ना लेना बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना उन सब पर आपका बिलीव है इनका ऐसा सोचना है आपको लेकर मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़े से ना आप जिद्दी स्वभाव के भी हो यानी कि आप ऐसे इंसान हो जो अपनी जिद बनवा कर रहते हो जो आपने ठान लिया सोच लिया तो वो आपको पूरा करना है मतलब उसके बाद आप ये नहीं देखते हो कि क्या होना है क्या नहीं होना है कैसे होना है क्या नहीं होना है तो इनको ऐसा लगता है आपके लिए और वही चीज़ें ना आपको अपनी लाइफ में पीछे कर देती हैं आपको अपने टारगेट से अपने फोकस से यहाँ पर या अपने कंसंट्रेशन से दूर कर देती हैं इन्हें आपके लिए ऐसा लगता है क्योंकि आप जिद्दी हो अपनी जिद मनवाने की वजह से आप कुछ भी कर लेते हो आप ये नहीं देखते हो कि जिस चीज़ की आप जिद कर रहे हो वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या वो सही जिद है या नहीं है तो ये ये इनका ऐसा सोचना है आपको लेकर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके रेस्पेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है कि आपके रेस्पेक्ट नहीं करते वो बात और है कि आपको दिखा नहीं रहे हैं जता नहीं रहे हैं लेकिन ये इस चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं कि आप मेहनती हो मेहनती इंसान हो जो आप हो एक्चुअली में जो हो लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप जितने ज़्यादा मेहनती हो उतने ज़्यादा आप मूढ़ी किस्म के भी हो आप को एकदम से जैसे आपके फेवर में जब चीज़ें नहीं हो रही होती है ना तो आप एकदम से चिढ़ जाते हो इनका ऐसा भी सोचना है या इस तरह के इंसान की तरह भी आपको देख रहे हैं या देखते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना जब किसी चीज़ पे फोकस कर लेते हो किसी चीज़ की जिद मान लेते हो ना तो आप उसके पीछे इस कदर पागल हो जाते हो इस कदर भागने लगते हो कि उसके बाद आप पीछे देखते ही नहीं हो कि आप कितना कुछ छोड़ रहे हो कितना कुछ आपसे छूट रहा है तो इनका आपको लेकर ऐसा भी सोचना है या इस तरह के इंसान की तरह देखते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनसे प्यार तो बहुत करा है लेकिन आपने ना भरोसा नहीं करा या इन्हें आपने समझा नहीं या फिर ये आपको नहीं समझ पाए हैं तो इनका ऐसा भी सोचना है या इस तरह के इंसान की तरह भी ये आपको देख रहे हैं ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है तो हमने आज की इस रीडिंग में ये देखा कि आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं एक्चुअली में आप किस तरह के इंसान हो और आपके भाग्य में क्या लिखा है आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कुछ क्लियरिटी आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिली होगी अगर आपको क्लियरिटी मिलती है कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से तो बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाय